താൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഭീകര സത്വമായിരുന്നുവെന്ന് പൗലോ സ്ലിഹ സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചു എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ടാണല്ലോ നാം ഇന്നലെ പിരിഞ്ഞത് അകാലജാതൻ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതിനെ എന്തിന് ഭീകരസത്വം എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചു എന്നൊരു ചോദ്യശരം ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ എനിക്ക് നേരെ എഴുതു ഒരു പ്രിയ സഹോദരി ഗർഭത്തെയും ഈറ്റുനോവിനെയും കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നാഥൻ പറഞ്ഞുവെക്കുന്നതും ഗർഭം അലസിയപ്പോൾ പുറന്തള്ളപ്പെട്ട ഒരു ചാപിള്ളയെന്ന ഒട്ടും സുന്ദരമല്ലാത്ത ഒരു വിശേഷണം പൗലോ സ്വയമേ ചാർത്തിയതുകൊണ്ട് അതും നാം ധ്യാനിക്കും എന്നാൽ ചോദ്യശരത്തിലെ ശരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആദ്യം ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം കുത്തിക്കയറുന്ന ഈറ്റുനോവുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ അറിവ് ഉപകരിച്ചേക്കും സമരമുഖത്ത് നിൽക്കുന്ന റോമൻ പടയാളിയെ പോലെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് ശ്രീഹ വിവരിക്കുന്നു എഫ് എസ് ഇയർ ആറിൽ പ്രലോഭനങ്ങളുടെ തീയമ്പുകളെ ചെറുക്കാൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിചയവിരിക്കാനാണ് അവിടെ ആഹ്വാനം പെട്ടെന്ന് എവിടുന്നോ വന്ന് തുളച്ചു കയറി നമ്മെ അഗ്നിക്കിരയാക്കാൻ കഴിയുന്ന തീയമ്പുകളാണ് പ്രലോഭനങ്ങൾ കൊറിയന്ത്യരോടും ഈ സൂചന ശ്രീഹ നൽകുന്നുണ്ട് തീപിടിപ്പിക്കുന്ന മാംസദാഹങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കരമായ തീയമ്പുകളെ നാം പലപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കാറുണ്ട് നാം ഈ ലോകക്രമങ്ങളുമായി സമരത്തിലാണല്ലോ എന്നാൽ ചില അസ്ത്രങ്ങൾ പൂ പോലെ തഴുകുന്നവയുമുണ്ട് കൂടി വന്നാൽ സൂചി കുത്തുന്നൊരു വേദന കാണും പല സംസ്കാരങ്ങളിലും കാമദേവന്മാർക്ക് മലരമ്പുകളാണ് ആയുധം മലർച്ചരമേൽക്കുമ്പോൾ കാമം പിറക്കുന്നു എല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കാനും രുചിച്ചു നോക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ക്രമം തെറ്റിയ സ്നേഹം കൊറിയന്ത്യരുടെ ഇഷ്ടദേവത കാമമോഹിനിയായ അഫ്രോഡൈറ്റ് അഥവാ വീനസ് ആയതുകൊണ്ട് അവളുടെ പുത്രനായ എറോസിന്റെ കഥ പറയാം ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിലെ കാമദേവനാണ് എറോസ് പിന്നീട് റോമാക്കാരുടെ കാലത്ത് നല്ല കൊഴുത്തുരുണ്ട് കുഞ്ഞുമാലാഖയെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ക്യുപ്പിഡ് ദേവനായിട്ടാണ് അവനെ സങ്കല്പിച്ചിരുന്നത് സ്നേഹവും നിഷ്കളങ്കതയും സമ്മേളിച്ച് ഓമനത്വത്തോടെ വിളമ്പിയാൽ ആർക്കും തടുക്കാനാവില്ലല്ലോ എന്നാൽ പണ്ട് പണ്ട് എറോസ് അത്ര ഓമനയായിരുന്നില്ല അവന്റെ കയ്യിൽ സ്വർണത്തിന്റെ അമ്പും ഈയത്തിന്റെ അമ്പുമുണ്ട് സ്വർണശരമേൽക്കുന്നവനിൽ സ്നേഹവും ദാഹവും ജനിക്കും ഈയശരമേറ്റാൽ വെറുപ്പും ദേവനല്ലേ കുറുമ്പൽപ്പം കൂടുമല്ലോ അവൻ ഉദാഹരണത്തിന് ചാക്കോയെയും ത്രേസ്യയെയും കാണുകയാണെങ്കിൽ ചാക്കോയെ സ്വർണശരം കൊണ്ടും ത്രേസ്യയായെ ഈയശരം കൊണ്ടും കുത്തും ചാക്കോ പ്രേമപരവശനായി ത്രേസ്യയെ തേടുമ്പോൾ ത്രേസ്യ എന്നും വെറുപ്പോടെ ചാക്കോയെ തള്ളുകയും ചെയ്യും നല്ല കനികൾ കാണിച്ച് മനസ്സിളക്കിയിട്ട് അവയെല്ലാം കിട്ടാക്കനികളാക്കുന്ന ലോകഗതി പോലെ എല്ലാ നെട്ടോട്ടവും പരവേശവും കിതപ്പും പയറ്റുകളും അവിടെ തുടങ്ങുന്നു കനകം മൂലം കാമിനി മൂലം കലഹം പലവിധ മുലകിൽ സുലഭം എന്ന കവിവാക്യം എത്ര സത്യമാണ് ഈ ലോകമോഹങ്ങളുടെ പെരുവെള്ളപ്പൊക്കമാണ് കൊറിയന്ത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് കവി വില്യം വേർട്സ് വേർത്ത് ദ ബേർത്ത് ഓഫ് ലവ് എന്ന കവിതയിൽ വീനസിന്റെയും എറോസിന്റെയും മാതൃപുത്ര ബന്ധം വരച്ചിടുന്നു തന്റെ പുത്രന് നല്ലവണ്ണം പരിപാലിക്കാൻ വീനസ് അമ്മ തന്റെ സഹകാരികളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അവൾ ഹരിച്ചും ഗുണിച്ചും നോക്കി അവസാനം പ്രത്യാശ അഥവാ ഹോപ്പ് എന്ന് പേരായ ഒരു ഉപദേവതയെ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു വിനോദം എന്ന പേരുള്ള ഉപദേവതയ്ക്ക് അത് രസിച്ചില്ല കാരണം വീനസിന്റെ വശ്യഭംഗിക്ക് ഏറ്റവും അനുരൂപമായത് താനാണല്ലോ എന്നിട്ടും തന്നെ ഈ പദവിയിലേക്ക് പരിഗണിച്ചില്ലല്ലോ വിനോദദേവത ഒരു ഉപായം കണ്ടുപിടിച്ചു അവൾ നിഷ്കളങ്കതയുടെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് നാണിച്ചും ചിരിച്ചും കുലുങ്ങിയും പ്രത്യാശയുടെ അടുത്തു ചെന്നു ഒന്നും സംശയിക്കുന്ന പ്രകൃതം പ്രത്യാശയ്ക്ക് പണ്ടേയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് കുഞ്ഞിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പ്രത്യാശ ഒന്നും മാറിയതേ ഉള്ളൂ ആ സമയം കൊണ്ട് വേഷപ്രച്ഛന്നയായ വിനോദദേവത കുഞ്ഞിനെ മധുരമുള്ള തേൻകണങ്ങളിൽ വിഷം തീറ്റിച്ച് ഉണരാത്ത മയക്കത്തിലാക്കി നിഷ്കളങ്കതയുടെ ഓമനത്തും തുളുമ്പുന്ന വഴികളിലൂടെ തന്നെയാണ് ലോകത്തിന്റെ ക്രമങ്ങൾ നമ്മുടെയും പ്രത്യാശയെ തകിടം മറിക്കുന്നത് ഈ ലോകാരൂപിയുടെ മായിക പ്രസരണത്തിന്റെ കടന്നാക്രമണത്തിന്റെ മുൻപിൽ പൗലോസ് ഒരു നിമിഷം പതിർന്നു അപ്പോൾ നാഥൻ അവനെ വീണ്ടും സുസ്ഥിരനാക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെയുണ്ട് ഒരനർത്ഥവും നിന്നെ തീണ്ടുകയില്ല കിട്ടാക്കനികളെ കെട്ടുകഥകളെ ഉയർത്തിക്കാട്ടി നമ്മൾ വ്യർത്ഥമായ സുരക്ഷിതത്വ ബോധം ഉണർത്തുന്ന മായാജാലക്കാരനല്ല കർത്താവ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്തും പിതാവിൽ നിന്ന് നൽകുന്നവനാണ് പുത്രന്മാർക്ക് ചേർന്നതുപോലെ ദൈവപിതാവിനോട് ചോദിക്കാൻ അവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇന്ന് നാൽപ്പത്തിയേഴാം സങ്കീർത്തനം പാടും പോലെ അവൻ സർവാധിമനാണ് തന്റെ മക്കളെ വലയ്ക്കുന്ന അവരെ വിഴുങ്ങാൻ പാഞ്ഞെടുക്കുന്ന ശക്തന്മാരായ ഭൗമിക ശക്തികളെ അവൻ നിസ്സംശയം തകർത്തെറിയുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട താൻ എന്നും കൂടെയുണ്ടെന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യമായിട്ട് നാഥൻ ഈ ദിവസങ്ങളിലെ സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നാഥൻ പറയുമ്പോൾ കാതോർത്തിരുന്ന ശിഷ്യഗണത്തിൽ പൗലോ ശ്രീഹ ഇല്ലല്ലോ എങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു
ലോകത്തിന്റെ ഗതികൾ കീഴ്മേൽ മറിയുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഈറ്റുനോവ് തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ എന്നറിയുക എന്ന് നാഥൻ മുൻപേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമാണ് തങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച സഭകളിൽ ക്രിസ്തു രൂപപ്പെടുവോളം ഒതീനോ ഈറ്റുനോവ് അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് ശ്രീഹ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേദനയിലും ആയാസത്തിലും ഈറ്റുനോവിനോട് തുല്യമായ മൊക്താവുസ് കോപ്പോസ് എന്ന പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശ്രീഹ വിവരിക്കുന്നതും ഇത്രയൊക്കെ ആയാസപ്പെട്ടിട്ടും കാറ്റിനെയാണല്ലോ തങ്ങൾ പ്രസവിച്ചത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ജനതയെയും പ്രസവവേദന തന്നിട്ട് സന്താനഭാഗ്യം കൂടി ദൈവം തരാതിരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന നാഥനെയും ഏഷ്യയായുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാം ജറമിയ മുപ്പത് ഏഴിൽ ഈറ്റുനോവെടുത്ത് ഇടുപ്പിൽ കൈയും കുത്തി നിൽക്കുന്ന പുരുഷ പ്രജകളെയാണ് നാം കാണുന്നത് യാക്കോബിന്റെ അനർത്ഥ കാലങ്ങൾ അവന് രക്ഷാകരമായതുപോലെ എല്ലാ ദുരിത പെയ്ത്തും രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് നാഥൻ ഉറപ്പുതരുകയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ രക്ഷാകരമായ ഈ വ്യഥ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരൂ ഇതെല്ലാം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് മിഷിഹായുടെ ഈറ്റുനോവ് അഥവാ കവിലായ് മഷിയാഖിനെ കുറിച്ച് പഴയ നിയമ പാരമ്പര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രസവം അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും വേദനയാണ് അമ്മയുടെ സുരക്ഷിതമായ താവളത്തിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞ് നിർബന്ധപൂർവ്വം പുറന്തള്ളപ്പെടുകയാണ് പക്ഷെ അവൻ വെളിച്ചത്തിലേക്കാണ് പിറകൊള്ളുന്നത് ഈ ഒരു മാറ്റം അനിവാര്യവുമാണ് ക്രിസ്തുനാഥൻ ഇത് തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതും ഈ മാറ്റം വേദനയും ആശങ്കകളും ഉളവാക്കിയേക്കാം എങ്കിലും അത് അനിവാര്യവും രക്ഷാകരവുമാണ് വില്യം ബ്ലേക്കിന്റെ ഒരു ചെറു കവിത കൂടി കുറിക്കട്ടെ എന്റെ പിറവിയിൽ മേൽനോട്ടം വഹിച്ച് ഒരു മാലാക നിന്നിരുന്നു എന്നോട് അവൻ പറഞ്ഞു ആനന്ദവും നിറച്ചിരിയും വാരിപ്പൊതിഞ്ഞ കുഞ്ഞു പൈതലെ പോയി സ്നേഹിക്കുക ലോകതന്ത്രങ്ങളെ കൂട്ടിനായി ചേർക്കാതെ പോയി നീ സ്നേഹിക്കുക ഓർക്കണേ ഏഷ്യ അറുപത്താറ് പ്രവചിച്ചു പ്രസവവേദന ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ദൈവം പ്രസവ ഫലം നൽകി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ ഹെബ്രാർ കിഴുത് ലേഖനം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തെ പ്രതി നമുക്ക് ഇനിയും രക്തം ചിന്തേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അതിൽ കുറഞ്ഞ പ്രഹരങ്ങളല്ലേ നമുക്കായി ദൈവം അനുവദി